sziasztok! Igaz, hogy csak érintőlegesen, de a legutóbbi videómban is előfordult a téma, most viszont kicsit bővebben, hogy abszolút érthető legyen. A pokollal kapcsolatban elég rendesen megoszlanak az elképzelések. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a javíthatatlan, gonosz javulásában reménytelen szellemeknek, entitásoknak a sűjesztője, ami nem más, mint hideg és sötét, végtelen üresség. Ami egyébként valahol még logikusan is hangzik, ha figyelembe vesszük, hogy a a dokumentált onnan származó megnyilvánulások mindig valamilyen fajta fagyos érzetet, de legalábbis jelentős hőmérséklet csökkenést okoznak. Mások viszont, főleg a különböző szentírások, valamiféle tüzes, lángoló, vesztőhelyként írják le. Az én meggyőződésem, ami a saját elgondolásomból adódik, egészen más mutat. Ennek megfelelően a pokol itt van velünk. Mindenki a saját poklát éli a teljes megtisztulásig a következő módon. Amikor a test meghal, a szellem kiszabadul belőle, és egy bizonyos ítélet végrehajtó, Isten vagy sors vagy karma, nevezd ahogy akarod, megragadja, visszaviszi az időben, és beletaszítja az által a korábban bántalmazott áldozatának a testébe. Itt ki kell hangsúlyozni, hogy a nem szükségszerűségből bántalmazott áldozat testébe. Ha életre szóló szenvedést okozott, akkor az embrionális testébe, ha nem, akkor pedig a szenvedés kezdetét megelőző pillanatba. Amint kiszenvedett ebből a testből is, megy tovább a következő áldozatának a testébe, és így tovább, míg el nem ö, szenved mindent, amit okozott, vagyis végig nem éli a büntetését a saját poklában, amíg el nem szenvedi az összes szenvedést, amit okozott. Ezáltal megtisztul, mert az emlékeit nem csak az érzelmeket viszi magával életről életre, így mentesülni fog idővel minden gonosz gondolattól, ártó szándéktól, és teljesen lojálissá válik, hiszen a saját bőrén tapasztal meg mindent. Igaz, hogy az az áldozatai testében, de így már a saját bőrén. Mindent átél így a múltjából, ugyanis a lélekhez hasonlóan a lélektől függetlenedett szellem számára sincsenek idő és térbeli korlátok. A csoportosan elkövetett szenvedés okozások sem befolyásolják az ítéletet. Akárhány szellem szenvedhet ugyanabban az áldozatban. Nem hasonlíthatjuk ezt a mi világunkhoz, a fizikai világunkhoz, amikor ugye többen belépünk egy helyiségbe. Ezek a szellemek nem tudnak egymás jelenlétéről, és ez nem befolyásolja a megtisztulásuk vagy fejlődésük folyamatát. Egyszerre szenvednek benne az elkövetők, és aki az elkövetést elrendelte egyaránt. Ne feled, ha másokat bántasz, azzal magadat bántod. Hős, hódítók, hát ilyenek sincsenek, ez is csak egy nagy duma. Tehát ezt is, ez is csak egy olyan kozmetika bizonyos rétegek részéről. Sőt, még ők vannak talán a legrosszabb helyzetben. Aki az egyik számára, vagy az egyik szemében, illetve az egyiknek hódító, vagy akár szent ember, az a másiknak pszichopata, tömeggyilkos. Uralkodók, diktátorok, hódítók, akik háborúkat indítottak és vezényeltek le a történelem folyamán, rengetegen vannak, voltak. Neveket nagyon sokáig lehetne sorolni, néhány példát felhozvat, mondjuk Lenin, Hitler, Stalin, Mátyás király, Nagy Sándor, Attila, számolatlanul vágták a torkokat, húzták karóba az embereket, vagy éppen darabokra tépették a katonáikkal. De volt ott még élvefőzés, sütés, nyúzás, kibelezés, és még sorolhatnám nagyon sokáig. Az pedig a legtermészetesebb mozzanat volt minden hadjárat érintette területen, hogy a hadi zsákmányként ejtett nőket kegyetlenül megerőszakolják, aztán eladják rabszolgának némi kis apróért. Vagy éppen egy részek pillanatban agyonvágták, feldarabolták, bármit csinálhattak velük. És sajnos ilyesmit gyerekek is rengetegen elszenvedtek. Tehát alapengedmény volt minden hódító hős vezér részéről, hogy ezt abszolút lehetővé tegye a katonái számára egy rövid ideig a leigázott területeken. Ezt nevezték szabadrablásnak általában. De talán a legdurvább újjászületés sorozatnak egyébként az egymást követő római pápák vannak kitéve, legalábbis én így gondolom. Azok, akiknek ugye a vezényletük alatt több mint fél évezreden keresztül működött a Szent Inkvizíció és hadjáratok tömkelege. Történészek szerint legalább 50 millió ember kínhalála szenved a lelkükön, bocsánat, a szellemükön. A legváltozatosabb kínzási módszereket szentesítették minimum 600 éven keresztül, hogy vallomást csikarjanak ki, sok esetben még gyerekekből is az ördögel való lepaktálásról. Kész. Nem, nem, nem is tudom ezt, hogy minősíteni. Tehát egészen a 18. század második feléig működtették a, a kínzókamrákat és a boszorkányégetést, míg nem végre már nem ők parancsoltak a 
királyoknak, és így vége szakadt a szent horrornak. De erről van egy részletesebb videóm is, aminek az a címe, hogy még korábban raktam föl talán egy év az a címe, hogy amiről a Szent Miséken nem hallasz, ha valakit érdekel, az megtalálja. Na, hát őket, mármint ezeket a Szent Hagyákat, hát őket tényleg nem irigylem, ők a leggyötrelmesebb poklok teremtői. Mindenki megjárja a saját poklát, amit saját maga teremtett. Még végre az érzelmi megtapasztalások sorozatának és az így szerzett viszonyítási alapnak köszönhetően fellépő, őszinten mély, fájdalmas megbánás által megtisztul és eléri azt a fejlettségi szintet, ahol már saját maga dönthet a további reinkarnációk mikéntjéről, ha egyáltalán kíván élni innentől kezdve a lehetőséggel, mert innentől már abszolút ő dönt benne. Tehát még egyszer mondom, Jézust idézve, ha másokat bántasz, azzal magadat bántod, ezt sose feled. Akit pedig érdekel a témával mélyebben foglalkozó hangos könyvem linkjét megtalálja a leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!